హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే నేను మీరాజ్ వెల్కమ్ టు ఈటీవీ అభిరుచి పెరట్ రుచులు చివరి ఎపిసోడ్ లో బోన్సాయి కి సంబంధించి ఎలాంటి వస్తువులు మనం వాడాలి అని చూసాం మరి ఆ వస్తువులు యూజ్ చేస్తూ బోన్సాయిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఆ వృక్షాల్ని మనం ఎలా పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్నారు లలిత గారు ఓసారి వెళ్ళి పలకరిద్దాం ఓకే లలిత శ్రీ గారు బోన్సాయి ఎలా చేసుకుంటాం మాకు చూపిస్తా అన్నారు సో అన్ని కూడా రెడీగా ఉన్నట్టున్నాయి సో ప్రిపరేషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ రోజు మనం అసలు ఒక బోన్సాయి ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి దానికోసం మనం రెండు మెటీరియల్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఒకటేమో చిమిచింత అండి ఇట్స్ అన్ బ్రూమ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో ఒకటేమో మనకు ఆ ఇన్స్టెంట్ లుక్ రావటానికి ఒక సెలెక్షన్ దీన్ని ప్రీ బాన్సాయి మెటీరియల్ అంటాం అండి ప్రీ బాన్సాయి మెటీరియల్ ప్రీ బాన్సాయి మెటీరియల్ అంటే దాన్ని కొంచెం ముందు నుంచిగా కట్ చేసుకొని ఒక కాండం లా వచ్చిన దాకా ఉంచుకొని దాని పనులు దాకా వచ్చి ఒక కుంపట్ లో పెంచుతాం అనమాట ముందు ఆ పాట్స్ లో పెంచి ఆ ట్రీ లాక్ అపీరెన్స్ ఎలా తెప్పిస్తాం కొంచెం కొంచెం కట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఒక కాయ వచ్చి అంత రెడీ అయినా అది ట్రీలకు వస్తుందండి అది ఒక పద్ధతి ఆఫ్ డూయింగ్ బాన్సాయి ఇంకోటి ఏంటి మనం ఇలా రాగ మన బాన్సాయి నర్సరీలోకి వెళ్ళి ఒక చెట్టు చూడంగానే అమ్మ ఈ చెట్టు బాగుంది నా దగ్గర లేదు ఇది నేను తయారు చేసుకుంటున్నా అనుకుంటున్నప్పుడు ఇలాంటి సెలెక్షన్ అయితే ప్లాన్ చేస్తానండి బేసిక్ గా సిక్స్ స్టైల్స్ ఉంటాయి బాన్సాయిలు అకార్డింగ్ టు ది స్టైల్స్ ఐ హ్యావ్ టు షేప్ ది ప్లాంట్ ఆ బేసిక్ స్టిక్ స్టైల్స్ లో ఒక ఫార్మల్ అప్రైట్ స్టైల్ అని ఉంటుంది స్ట్రైట్ ట్రంక్ అయి నుండి ఆల్టర్నేటివ్ బ్రాంచెస్ ఉండాలండి ఒక ఇన్ఫార్మల్ అప్రైట్ స్టైల్ అంటే బెన్స్ ఆన్ ది మెయిన్ ట్రంక్ లైన్ ఎక్కడైతే బెండ్ ఉందో అక్కడ ఒక బ్రాంచ్ కావాలి మనకి థర్డ్ స్టైల్ ఏమో ఒక బ్రూమ్ స్టైల్ అంటాం అండి అంటే గుబ్బురుగా రావటాన్ని మనం బ్రూమ్ స్టైల్ అంటాం అనమాట ఒక స్ట్రైట్ మొదలుండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది బ్రాంచెస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ పాయింట్ తీసుకోవాలి బ్రూమ్ స్టైల్ మనం పనుల వెరైటీ ఎక్కువ గుబ్బురుగా చూస్తుంటాం కాబట్టి బ్రూమ్ స్టైల్ లో చేస్తుంటాం ఫోర్త్ స్టైల్ ఇస్ మల్టిపుల్ ట్రంక్ స్టైల్ అండి ఒకటే రూటేజ్ కి నాలుగు మొదలు రావటాన్ని మనం మల్టిపుల్ ట్రంక్ స్టైల్ అంటాం ఫిఫ్త్ స్టైల్ ఇస్ స్లాంటింగ్ స్టైల్ అండి సంథింగ్ ఆ ట్రంక్ లైన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ స్లాంటింగ్ అనమాట ఆ ట్రంక్ లైన్ అంతా స్లాంటింగ్ లో ఉంది దాన్ని మనం స్లాంటింగ్ స్టైల్ అంటాం ఈ స్టైల్స్ అన్ని మనకి నేచర్ లో కనపడుతూ ఉంటాయి ఈ స్టైల్స్ దే మోర్ దెన్ ఫార్టీ టూ స్టైల్స్ ఇన్ బాన్సాయి బేసిక్ కోర్స్ లో మనకి సిక్స్ స్టైల్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా సిక్స్ బట్ ఓవరాల్ గా ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ స్టైల్స్ సిక్స్త్ వన్ ఇస్ క్యాస్కేట్ స్టైల్ అంటే ఏదైనా ఇలా పడిపోవటం వాలిపోవటాన్ని మనం ఎక్కువ మనకు సపోర్ట్ చెట్లు కానీ ఒక దానిమ్మ చెట్టు కానీ ఇలా వాలి కొంచెం కిందకి వంగటం అంటే పండ్ల బరువుతో కూడా వంగుతూ ఉంటాయి అలాంటివన్నీ మనం క్యాస్కేట్ స్టైల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు స్టైలింగ్ అంతా కూడా మనమే చేసుకుంటాం స్టైలింగ్ అంతా మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ట్రైన్ చేస్తున్నాం అనమాట ఒక ప్లాన్ ని మనం డిసిప్లిన్ చేస్తున్నాం దాకా ఒక వైల్డ్ గా పెరిగిన ఆ వైల్డ్ గా పెరిగిన దాన్ని నేను ఒక వైర్ తీసుకొని దాని ఒక డిసిప్లిన్ గా దానికి మనం పిల్లల్ని పొద్దున్నే లేపి చదువు చెప్తున్నట్టు వీటికి కూడా నో ఈ పద్ధతిలో పెరుగు అప్పుడే ఆ ట్రీ లాక్ అపీరెన్స్ వస్తుంది ఈ పద్ధతిలో పెరగండి అప్పుడే ట్రీ లాక్ అపీరెన్స్ వస్తుంది ఆ ట్రీ లాక్ అపీరెన్స్ ఏంటి మనకి బాన్సాయిలో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న బాన్సాయికి మనం హెల్దీ ప్లాంట్ ఉండాలి అంటే దానికే ముందు నుంచే మనకి అంటే పెస్ట్ ఫ్రీ ఉండాలి అనమాట ముందు నుంచి దానికి రోగాలని ఉండకుండా అవి పురుగు పట్టు ఉంటే మనం ఇంకా మళ్ళీ టూ త్రీ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ అంటే మనం ఒక వైరింగ్ చేయటం కానీ ఒక రీపాటింగ్ చేయటం కానీ ఒక రూట్స్ కట్ చేయటం కానీ దాన్ని ఇప్పుడు మెడలింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఆ మెడల్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ బీపీ నో షుగర్ అవి రెండు ఉంటే అవి ఇంకా చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో పురుగు పట్టి ఉండకూడదు ఏదైతే మనం ప్లాన్ చేయాలనుకుంటున్నాం దాన్ని హెల్దీగా ఉండాలి అండ్ పెస్ట్ ఫ్రీ ఉండాలండి ఏ గడ్డి మొలకుండా ఏది వీట్స్ వీట్ ఫ్రీ కూడా ఉండాలన్నమాట మనం ఆ గడ్డివి మొలకలు దాంట్లో ఉన్నాయి అనుకోండి అవి మళ్ళీ మనకి మొత్తం ట్రేలో ఆకుపై చేసేసి మనం ఇచ్చిన బలం అంతా అవి తీసుకుంటుంటాయి ఒక వృక్షం అంటేనే ఆ స్టేబుల్ మెచ్యూర్డ్ ప్లాంట్ ఆ మెచ్యూర్డ్ లుక్ తెప్పటానికే మనకి స్టైల్స్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్న ఆ సిక్స్ స్టైల్స్ అనమాట ఆ సిక్స్ స్టైల్స్ మనం అప్లై చేసి ఆ మెచ్యూర్డ్ లుక్ తెప్పిస్తాం ఒక మామూలు రెండు సంవత్సరాల చెట్టుని ఇది ఒక రెండు సంవత్సరాల చెట్
half horticulture, half your artistic look. Mm. You have to imagine things. And the artistic gun in tree like under Enugante Enuganto, Gisa Teliki, Manaki, Chevul and the Pedaki Ali, Tok and the Puruk Gown to the Avani. I'll doubt so soon. These styles then help chest and matter. A style Prakaranga Pote, you go to set it as a tree. Manipu, I'm going to work on this plant and first. Yes. For the first time, Nenu, Bonsani. I am going to show you the first time. I am going to show you the first time. I am going to show you the plant. It's a very healthy plant. I am going to show you the first time. Hey, kuncho exposed roots is thana matra. Exposed roots chala important manaki reaches to napro. Manaki roots ikani se dan madali ikani se start out thene. Kan pes thune. So first arkadar kostun do choose thano kuncho mati dise se. A wiring chest kunta nani all the branches. So size in bati gauge kuda. This kunta nani selection of the wire. A branch enta laun do dan pati nino wire this kunta matra. This okay. e size is very important. Wiring. Okay. Wow. Rotate the chest and then the thumb finger is a hole. Then the branch is rotate the chest. Then the okay. branches are wiring the chest. It shouldn't overlap with any leaves or sub branches. Oh. Sub branches are wiring the chest. Now, let's see here. I wiring hmm. only on internodes. Hmm. And wiring And wiring they shouldn't be any gap between the branch and the wire. Okay. Then we bend. Now we easy to bend. Ah. Okay. Ah, with the help of this wire, aluminium wire. Ah. I have a hardware shop in the hardware shop. I have a wheel gown in the shop. It's very hard. But I have a simple 28 years experience. I have a lot of first operation, you have a hundred options. I have a retain this position is very important. Imagining power. Hmm. You have to imagine saying that, okay, this is a tree like appearance. Hmm. This is a tree like appearance. So, imagination is as well as making the girl go check. Then, uh, execute it. Wire and tip put in the proper man of Jarataka concha experience on Dalandi, rings ka undali, forty five degrees angle on Dali, either a comma kitla round the Kakunda, forty five degrees angle lomano, Chutun Tamu. To create that tree like appearance, I can take a valley. Ella chase Kuntano. Ilamanoka wiring chase Kuni, a tree like appearance chase Kuni. Oh, a super wonderful. Purman of Dini, okay, the wiring chase ammo, the wiring Kanta. Then the next feature intended, you could have Guburga, Rapito, if you have a lot of people who are occupied, you can see the future. If you have a plant, you can see the plant. If you have a plant, you can see the plant. If you have a plant, you can see the plant. If you have a plant, you can see the plant. If you have a plant, you can see the plant. If you have a plant, you can see the plant. If you Trail of shift chest conta. Hmm. Hey, okay, bonsai tray. In the month, man, last episode hmm. lo matlar kuna. Oh. Okay, bonsai tray ani the 1200 degree centigrade slow heat chest and hmm. A shaping. Ante na kila gupurga vedal puga potun gaati. Nin tray tis kune thoda 
వెడల్పుగా తీసుకుంటాం అనమాట ఇలా వెడల్పుగా పోతున్నాయి కాబట్టి సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది ట్రే ఏంటంటే మనకు ఒక చాటే ఉంది అంటే మొత్తం మాకులన్న ఒక చాటే ఉన్నాయంటే అప్పుడు రౌండ్ ట్రే తీసుకుంటాం సో వెన్ ది బ్రాంచెస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అవుట్ ఐల్ గో ఫర్ బ్రాడర్ ట్రే అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రే సెట్ చేసుకొని ఇది రిపోర్టింగ్ చూద్దాం ఇంతకుముందు మనం కొన్ని ట్రేస్ పెట్టుకున్న రెండు ట్రేస్ ఇది మన బాన్సే ట్రే అండి దీనికి నేను రెండు మెష్లు పెడుతున్నాను మన నైలాన్ మెష్ మస్కిటో మెష్ లాక్ చేస్తున్నాను దాన్ని ఆ మెష్ పెట్టేసి ఎప్పుడైనా బాన్సే ట్రే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద డ్రైనేజ్ హోల్స్ ఉండాలి అనమాట ఇలా మెష్ పెట్టి క్లోజ్ చేస్తున్నాను దీనికి కొంచెం నన్ను ఇసుక వేసుకుంటాను వన్ ఇంచ్ ఇసుక పోయాలి అవునండి ఇంకొంచెం ఎక్కువైంది కాబట్టి కొంచెం తీసేస్తున్నాను నేను మనం వన్ ఇంచ్ వేసుకుంటాం అనమాట అడుగున రెగ్యులర్ కన్స్ట్రక్షన్ సాన్ దీంట్లో ఈ ఇసుక మాత్రం జల్లడి పట్టకూడదు తర్వాత మనం కొంచెం బాన్సై సాయిల్ వేసుకుందాం ఇది మన బాన్సై సాయిల్ అండి తయారు చేసుకున్న బాన్సై సాయిల్ అవును సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్ పాన్ ఎవర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రెడ్ ఎవర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సాన్ ఇది కొంచెం నేను ఒక వన్ లేయర్ గా వేసుకుంటాను అని అంతే ఎక్కువ నింపట్లే నేను బాన్సే సాయిల్ తో ఎందుకంటే చెట్టు పెట్టినా నేను సాయిల్ వేస్తాను చెట్టు వీల్ గా కూర్చున్నాగా మనం సాయిల్ వేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు దీనికి ఉన్న మట్టి అంతా తీస్తున్నాను నేను కవర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను దీని రూట్స్ ఎంత వరకు ఉన్నాయో చూస్తాను నేను ఎప్పుడైనా మదర్ సాయిల్ దిస్ ఇస్ కాల్ ది మదర్ సాయిల్ రూట్ బాల్ దగ్గర ఉన్న సాయిల్ ని మనం మదర్ సాయిల్ అంటాం అండి ఈ సాయిల్ ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు కింద నుంచి సాయిల్ తీయాలన్నమాట కింద నుంచి ఏది వచ్చినా మనం సాయిల్ తీసేస్తాం రూట్ ఏదైనా పెద్దగా ఉంటే దాన్ని నేను కట్ చేసేస్తానండి ఫస్ట్ మనకి పని చేసేదంతా ఫైబ్రస్ రూట్స్ అండి అంటే సన్నగా ఉండే రూట్స్ మనకు ఎక్కువ పని చేస్తుంటాయి అనమాట చూస్తున్నాను దీనికి ఎక్కడ దాకా నేను సాయిల్ తీసేసేయచ్చు ఐ కెన్ రిమూవ్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ అండి మీరు ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వీటి మీదే ఉన్నారు కదా ఈ బోన్సాయి స్పెషలిస్ట్ మీరు సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్కి కాను పద్మశ్రీకి కూడా మిమ్మల్ని నామినేట్ చేశారు అని విన్నాను సో ఎలా అనిపించింది అప్పుడు గుడ్ మనం మనం చేస్తున్న పనికి రికగ్నేషన్ వస్తుంటే శ్రీ బాన్సైస్ అనేది ఇట్స్ బీన్ నామినేటెడ్ అండి అంటే మన బాన్సై నర్సరీకి ఇది వీళ్ళకి దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు బి నామినేటెడ్ ఫర్ పద్మశ్రీ అని అండ్ ఇది ఇట్స్ బీన్ అవార్డెడ్ మన బాన్సై నర్సరీ శ్రీ బాన్సైస్ ఇట్స్ బీన్ అవార్డెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాన్సై నర్సరీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో అండ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మై వరల్డ్ మాస్టర్స్ అండి ట్వెల్వ్ వరల్డ్ మాస్టర్స్ వరవర్ ధరలో వాళ్ళు అవార్డ్ ఇచ్చారు అనమాట అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ వీ రిసీవ్ బెస్ట్ బాన్సై ఆర్టిస్ట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సో అన్ని శ్రీ బాన్సైస్ కి అంటే మన బాన్సైస్ కి అంటే ఒక చెట్టుకి ఒక మనిషికి కాకుండా మన మనం చేసిన దానికి అండ్ ఇలా మనం తీసుకున్నాం అండి మన రూట్ బాల్ ఏది మనం తీసేయలేదు ఎక్కడ మనం డిస్టర్బ్ చేయలేదు ఈ మదర్ సాయిల్ మనం ఏది డిస్టర్బ్ చేయలేదు కింద ఉన్న అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ సాయిల్ రిమూవ్ చేశాను అంటే ఎప్పుడైనా ఒక చెట్టుకి మన రూట్స్ తీసే ముందు దానికి ఎంతవరకు సపోర్టింగ్ గా ఉన్నాయి డ్రాస్టిక్ గా రూట్ కటింగ్ చేయకూడదు ఈ చెట్టుకి ఇంత రూట్స్ సరిపోతాయి అంటే ఇంతకన్నా దీన్ని కట్ చేయకూడదు అని మనం ఆలోచిస్తాం ఎలా ఆలోచిస్తాం అంటే ఆ రూట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా అంత అంతకు మించి నేను కట్ చేయను అని చూస్తుంటాను అనమాట అదే నేను ట్రేల సెట్ చేస్తానండి ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ద సెంటర్ ఆ సాయిల్ ఏం డిస్టర్బ్ చేయకుండా సో మదర్ సాయిల్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా చాలా చక్కగా ఆ బాన్సాయి ట్రే లో సెంటర్ లో సెంటర్ లో పెట్టి నేను మన బాన్సాయి సాయిల్ ని పోస్తున్నాను ప్లాంట్ స్టేబుల్ గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా మనం ప్లాంట్ పెడుతున్నప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉండాలి ట్రే లో ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసుకొని మనం ఇంత ముందు స్టిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదండి అది పోక్ చేస్తుంటాం అనమాట పోక్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు స్టిక్ కింద దూరకూడదు అంటే అప్పుడే టైట్ సాయిల్ అయినట్టు వెళ్ళకూడదు నేను ఇప్పుడు పోక్ చేస్తుంటే వెళ్ళిపోతుంది అవును సెట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మన ఒక బాన్సే సెట్ అయింది సెట్ అయిన బాన్సే అండి ఇది మామూలు ఒక కవర్ లో ఉన్న చెట్టు తీసుకెళ్లి మనం ఒక షేప్ చేసి వైరింగ్ చేసి ఒక బ్రూమ్ స్టైల్ లో మనం ఒక ట్రేలో పెట్టామండి 
ఇప్పుడు దీనికి వాటరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట మనం వాటరింగ్ చేసుకుని ఇమీడియట్ గా మనం ఎప్పుడైనా ఒక చెట్టు పెట్టాం గానీ వాటరింగ్ చేయాలి తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి నాకు దిస్ ఇస్ ఫ్రేమ్ దీని అబో ఏది పోకూడదు అనమాట దీనికి ఎత్తు ఏది వచ్చినా పించేసేస్తుంటాను ఫస్ట్ టూ లీవ్స్ తీసేస్తుంటాను తర్వాత ఇవన్నీ లోపల గుబురుగా రావాలి గానీ బయటికి పోకూడదు ఏవైతే బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయో బయటకు వస్తుంటే నేను కట్ చేసేస్తూ ఉంటాను మనం ఒక రోజు క్యాన్ ఇట్లా స్ప్రింక్లర్ తో వాడతాం అండి దీంతో కొంచెం నేను నీళ్లు పోస్తుంటాను అనమాట మనకి మంచి మొత్తం షవర్ లాగా ఒక వర్షం పడినట్టు పోయాలన్నమాట ఎప్పుడైనా నీళ్లు డైలీ వన్స్ వాటరింగ్ అండి అండ్ ఒక వన్ వీక్ సెమీ షేడ్ తర్వాత డైరెక్ట్ సన్ లైట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సెమీ షేడ్ అంటే ఎక్కడైతే డైరెక్ట్ ఎండ పడకు ఉంటుందో అక్కడ చేస్తుంటాం మరి చీమ చింత చెట్టుని మనం బోన్సాయి గా చేసుకోవడం చూసాం చాలా చక్కగా అందంగా తయారు చేసాం దాన్ని ఒక వృక్షం లాగా ఆ షేప్ లో అండ్ లలిత శ్రీ గారు నెక్స్ట్ నిమ్మ చెట్టు మరి ట్రే లో పెడదాం అన్నారు అది ఎలా చేస్తారు ఏంటి ఒకసారి చూడాలని ఉంది చూద్దాం అండి ఇప్పుడు మనం నిమ్మ చెట్టుకి కొంచెం డీప్ పాట్ తీసుకున్నాను అండి అంటే ఇవంత కాయలు వచ్చేసింది మెచ్యూర్ ప్లాంట్ అనమాట ఇంత ముందు అంత మెచ్యూర్ ఓన్లీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్లాంట్ ఇది ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అండి నిమ్మ చెట్టుకి సో రెగ్యులర్ గా మనం ఇంత ముందు మెష్ తో క్లోజ్ చేసుకున్నాం నైలాన్ మెష్ తో సో డ్రైనేజ్ హోల్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను అండి తప్పనిసరిగా మనం క్లోజ్ చేయాలండి దీనికి మనం ఇసుక వేద్దాం అండి కొంచెం ఇసుక వేయాలి దీనికి ఎంత వేస్తున్నాం వన్ ఇంచ్ అండి వన్ ఇంచ్ అన్నిటికీ వన్ ఇంచ్ ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ పాట్ నుంచి సెకండ్ పాట్ కి మీకే తెలిసిపోయింది ఎంత వేయాలో మనం చేస్తుంటుంటే అన్ని అలవాటు అవుతుంటాయి తెలుస్తుంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ సాయిల్ వేసానండి బాన్సాయి సాయిల్ వేసాను నేను ఇది కూడా ఒక లేయర్ లాగా వేసాను ఒక లేయర్ లాగా వేసాను ఎక్కువ అంటే ముందే మట్టి మనం పోసుకోకుండా ఆ ప్లాంట్ సెట్ అయినగా సాయిల్ వేస్తుంటాను అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ నాకు ముందు నుంచి నేను గ్రోత్ లో ఉంది ప్రీ బాన్సాయి మెటీరియల్ అన్నాను దీంట్లో కొంచెమే నాకు కటింగ్ ఉందండి ఎక్కడైతే కొన్ని కొన్ని బ్రాంచెస్ మనకి అనుకోకుండా ఎండిపోతుంటాయి ఓకే సో వాటిని నేను ప్రోనింగ్ చేసి కొంచెం హైట్ కూడా రిడ్యూస్ చేస్తున్నాను అండి ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ సో మచ్ ఆఫ్ హైట్ అనమాట పైకి వెళ్లకుండా మనకు ఆ ట్రీ లైక్ అపీరెన్స్ మనకు ఆ స్లాంటింగ్ స్టైల్ లో కట్ చేసి ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం రీపాటింగ్ చేస్తాం పాట్లోంచి తీసేటప్పుడు ఇలా కొంచెం కొట్టి తీస్తా అండి ఓకే ఇది తెలియక నాలాంటి వాళ్ళు ఆ కుండి పగలగొట్టేస్తారు పగలగొట్టేసి తీసేస్తారు పీకేస్తాం ఎంత సింపుల్ గా నీట్ గా తీసారా దాన్ని మీరు కింద నుంచి మనం ఇంత ముందు చూసినట్టు కింద నుంచి సాయిల్ తీస్తాను ఓకే మదర్ సాయిల్ జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి నాకు అర్థమైపోయింది ఇంట్లో నేను కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాను బోన్సాయి ఎలా చేసుకోవాలి అని ఈ ఫైబ్రస్ రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చిన్న చిన్న ఫైబ్రస్ రూట్స్ ఇవి ఎక్కువ పనిచేస్తుంటాయండి ఎప్పుడైనా ప్లాంట్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు రూట్స్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు లా ఉన్న రూట్స్ కట్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను ఈ కేక్ కేక్ లాగా ఉంచుకున్నాను నేను ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు మదర్ సాయిల్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ లో కొంచెం తీస్తున్నాను స్లాంటింగ్ స్టైల్ లో ఉందండి చెట్ల మీదకి అసలు మీకు ఫోకస్ మైండ్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీకు చైల్డ్హుడ్ వాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ప్లాన్స్ అండి చెప్తున్నా కదా మన స్టెమ్ అనుకోకుండా చేస్తే పని ఏదైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ పని మనకి స్టెమ్ అనిపించదు డెకరేటింగ్ పార్ట్ కానీ ఎప్పుడు ఇళ్ళలో అక్కడ ఇక్కడ ఏ ప్లాంట్ ఇంట్లో పెడితే బాగుంటుంది యాజ్ ఎ డెకరేటివ్ ఐటమ్ అని చేస్తుండేదాన్ని సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అని షోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఒక ట్రేలో సెట్ చేసేసుకున్నాం అండి నిమ్మ బాన్సాయి నిమ్మ బాన్సాయి కూడా రెడీగా ఉంది సో ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ పెరుగుతుంది ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ దాకా పెరుగుతుందండి అంటే దీన్ని మాక్సిమం ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాకా ఉంటుందండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నిమ్మ చెట్లు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాకా పెరుగుతాయి సో దాన్ని మీరు కొంచెం కట్ చేసుకుంటారు ఓకే సో నిమ్మ బోన్సాయిని తయారు చేయడం మీరు చూశారు అండ్ మ్యామ్ ఈ ప్రాసెస్ నాకు దాదాపుగా అర్థమైపోయింది బోన్సాయి ఎలా చేసుకోవాలి అనేది 
మీ ఆధ్వర్యంలో నేను నేర్చుకున్నాను సో నాతో పాటు మా వాళ్ళందరూ కూడా నేర్చుకున్నారు అంటే అన్ని చెట్లు ఇలాగే చేసుకోవాలా లేదంటే ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంటుందా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది రీపార్టింగ్ సేమ్ అండి అన్ని అన్ని చెట్లకి మనకి వైరింగ్ ఉందా అవి చూసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఇది నాకు స్లాంటింగ్ స్టైల్ లో ఉంది కొంచెం ముందు నుంచే చేసి పెట్టి ఉంచాను లేదా బ్రూమ్ స్టైల్ లో చేయాలనుకుంటే మనం వైరింగ్ చేసాము వైరింగ్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే అన్ని ప్లాంట్స్ కి వైరింగ్ చేయాలని కంపల్సరీ కాదు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మనం వైరింగ్ చేస్తుంటాం అనమాట వైరింగ్ చేసుకుని అలా ట్రైలర్ సెట్ చేస్తుంటాం బ్రూమ్ స్టైల్ కి మాత్రం వైరింగ్ చేసుకుని అక్కడక్కడ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇందాక మా మనం నాటినటువంటి చేసుకున్నటువంటి చీమ చింత అలాగే ఈ నిమ్మ బోన్సాయి పెద్ద అయ్యాక ఎలా ఉంటుంది చూపిస్తా అన్నారు ఒకసారి చూడొచ్చా తప్పకుండా చూద్దాం ఓకే మీరు కూడా వచ్చేసారు నమ్మ ఫాలో అవ్వండి మనం ఇప్పుడు చీమ చింత చూస్తున్నాం రాజ్ ఇవి మనం ఇంత ముందు చిన్న ట్రైలర్ పెట్టుకున్నాము అవును మనం ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చీమ చింత అండి ఫ్యూచర్ ఓకే ఇరవై సంవత్సరాల చీమ చింత బోన్సాయ్ ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కింద ఈ మెయిన్ మనం ఈ కాండం చూస్తే గనక అర్థమైపోతుంది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఇరవై ఏళ్ళ కాండము ఆ లావు ఆ థిక్నెస్ ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఇన్ ది ప్లాంట్ ఆ సాయిల్ కానీ ఆ ఫ్రెష్నెస్ చూడండి ఎంత హెల్దీగా ఉందా ప్లాంట్ అవును చాలా గ్రీన్ గా కనిపిస్తుంది అండ్ మీరు ఈ షేపింగ్ కూడా చేసుకున్నారు చాలా నీట్ గా వైరింగ్ అంతా కనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని లావ్ అయినా కూడా కొన్ని కొంచెం పుల్ చేసి కింద కడుతూ ఉంటాం అనమాట ఫ్యూచర్ లో కూడా అంటే ఒకసారి వైరింగ్ చేసేసినా అయిపోయింది దాంతో పని అయిపోయింది అని కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ లావ్ అవుతున్న కొద్దీ మనం పుల్ చేసి డౌన్ పెడుతూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి సేమ్ సాయిల్ ఉందా లేదు మనం మళ్ళీ చేసుకుంటూ ఉండాలి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి సేమ్ సాయిల్ ఉండదు వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రీపార్టింగ్ చేస్తాం అంటే సాయిల్ తీసేసి రూట్స్ కట్ చేసి పెడుతూ ఉంటాం మళ్ళీ నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి మనం మాన్యూర్ ఏదైతే బాన్స్ మాన్యూర్ చూసామో అది యాడ్ చేస్తూ ఉండాలండి వండర్ఫుల్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ చీమ చెంత చెట్టుని బోన్సాయిని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి చూసాం సో ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఇలా తయారైంది అనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ బోన్సాయి గురించి ఎన్నో విషయాలు అండ్ రీపార్టింగ్ చూపించారు బోన్సాయి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్ హ్యావ్ గుడ్ డే యా సో ఇది ఇవాళ మన ఈటీవీ అభిరుచి పర్యటనలు మరో ఎపిసోడ్లో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను నేను మీ రాజ్ సైనిక్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్